வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா டி லீனியர் அண்ட் என் ஆஃப் டி ஆர் ஆஃப் டி கேல்குலேஷன் டைமென்ஷன் தியரம் வெரிஃபிகேஷன் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி இந்த டாபிக்ல நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்திருந்தோம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபுல்லா பார்த்திருந்தோம் அதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி இது பட் நமக்கு டொமைன் அண்ட் கோடமைன் அண்ட் கண்டிஷன் மட்டும் மாறும் அதுக்கு ஏத்தபடி எப்படி கேல்குலேஷன் பாக்குறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப பார்க்க போற ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா லெட் டீடா ஃப்ரம் ஆர் டூ டூ ஆர் த்ரீ டிஃபைன் பை டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ ஈக்வல் டு ஏ ஒன் பிளஸ் ஏ டூ ஜீரோ டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூல இருந்து ஆர் த்ரீக்கு எடுத்துருக்காங்க ப்ரூவ் த டி இஸ் லீனியர் நம்ம டிஃபைன் பண்ண இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்கணும் செகண்ட் என் ஆஃப் டி பார்க்கணும் ஆர் ஆஃப் டி பார்க்கணும் லா அடுத்து டைமென்ஷன் தியரம் செக் பண்ணணும் லாஸ்ட் ஒன் டி இஸ் ஒன் டூ ஒன் ஆர் ஆன் டூங்கிறத செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அட்லீஸ்ட் டூ மார்க் கொஷினில் ஏதாவது ஒரு சப் டிவிஷனாக கேட்கலாம் இல்லை டைமென்ஷன் தேரம்லாம் கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிவன் டி ஃப்ரம் ஆர் டூ டூ ஆர் த்ரீ டிஃபைன் பை டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ ஈக்வல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜீரோ டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது டி இஸ் லீனியராக செக் பண்ணணும் டி இஸ் லீனியர் லீனியர்னால் நமக்கு கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியும் டி இஸ் லீனியர்னால் இப்போ நூல்ல ஏஃப் டி ஆஃப் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யா இருந்ததுன்னா சி இன்ட்டு டி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஒய்னு எழுதுறது இதில் எக்ஸ் ஒன் வைங்கிறது நம்மளுடைய டொமைன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் பியில் டிஃபைன் பண்ணணும் அண்ட் சிங்கிறது ஸ்பீல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ஜென்ரலான கண்டிஷன் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டேஷனை ஆல்ஃபா நம்ம சிம்பிள் நோட்டேஷனில் எடுத்துக்கலாம் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யா இருந்ததுன்னா நமக்கு வர வேண்டிய ரிசல்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஒய்னு எழுதணும் ஹியர் டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜீரோ டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ நமக்கு டொமைன் வந்து ஆர் டூவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டி ஃப்ரம் ஆர் டூ டு ஆர் த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ ஆர் டூவில் கொடுத்ததுனால நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் தான் எடுக்கிற மாதிரி ஆகும் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங் டு ஆர் டூ சச் தட் எக்ஸுங்கிறது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏ ஒன் கமா ஏ டூனு எடுத்துக்கலாம் பேரிங்காக ஒய்ங்கிறத பி ஒன் கமா பி டூனு எடுத்துக்கலாம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம என்ன செக் பண்ணலாம் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டி ஆஃப் ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எடுத்துருக்கிறது ஏ ஒன் கமா ஏ டூ ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக பி ஒன் கமா பி டூ தட் இஸ் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா ஏ ஒன் ஆல்ஃபா ஏ டூ அடுத்து பி ஒன் பி டூ இது அடிஷனில் இருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் ஆல்ஃபா ஏ டூ ப்ளஸ் பி டூன்னு மாற்றி எழுதிக்கலாம் இப்போ டி ஆஃப்னு எழுதிருக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம கொஷினில் எப்படி மாற்றிக்கலாம் இருக்குதோ அந்த ஆர்டரில் இப்போ மாற்றி எழுதணும் இப்போ ஆர்டர் டூவில் இருக்கு நம்ம ஆர்டர் த்ரீக்கு இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கொஷினில் கொடுத்துருக்க ஆர்டர் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஏ டூ ப்ளஸ் பி டூ செகண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ இருக்கு தேர்ட் டைம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப்னு இருக்குமா ஸோ டூ ஆஃப் ஆல்ஃபா ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஏ டூ ப்ளஸ் பி டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை ஆர்டரை மாத்திரீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஜீரோ ஆல்ஃபா டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ டூ பி ஒன் மைனஸ் பி டூன்னு மாற்றிக்கும் ஸோ இதை கம்பைன் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் வைஸ் மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஏ ஒன் ஏ டூ ஆர்டரில் மாற்றியாச்சு இதுக்கடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேணாம் இது ஈக்வேஷன் கொண்டு எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்ட்டும் முடிஞ்சது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம எடுத்துருக்கிற ஆர்டர் டூவில் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை மாற்றி ஆர்டர் த்ரீயில் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கும் இதே ஆன்சர் தான் செக் பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஒய் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ டி ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன டி ஆஃப் ஒய்னா என்னங்கிறத தனியாக எடுத்துக்கலாம் டி ஆஃப் எக்ஸ்னால் டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ தட் இஸ் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜீரோ டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ இந்த ஆர்டரில் ஸ்பில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டி ஆஃப் ஒய்னா டி ஆஃப் பி ஒன் கமா பி டூ அப்போ பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஜீரோ டூ பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ ப்ளஸ் டி ஆஃப் பி ஒன் கமா பி டூ
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் டி செகண்ட் பார்ட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது நலிட்டி ஆஃப் டி பார்க்குறோம் ஸோ கிவன் கண்டிஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து நலிட்டி ஆஃப் டி அதாவது என் ஆஃப் டியோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு தெரியும் எக்ஸ் பிளாங் டு வி டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூஸ் தான் கலெக்ஷன் தான் நம்ம என் ஆஃப் டின்னு எடுப்போம் இப்போ வீங்கிறது நமக்கு டொமைன் தான் சொன்னோம் ஸோ டொமைன் வந்து ஆர் டூவில் தான் இருக்குது நலிட்டி ஆஃப் டி பார்க்கும்போது நம்ம டொமைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் பிளாங் டு ஆர் டூவாக இருந்தால் சச் தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏ ஒன் ஏ டூன்னு எடுத்துக்கும் நலிட்டி ஆஃப் கண்டிஷனில் டி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிற மாதிரி தான் எடுப்போம் அப்போ டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் இப்போ பார்த்துட்டுருக்க ஆர் டூவில் நம்ம எடுத்துருக்கிற டேம் இந்த வேல்யூவோட லீனியர் வேல்யூவும் நமக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு டிஃபைன் பண்ணது டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூவாக இருந்தால் இந்த ஆர்டரில் நம்ம எழுதிக்கலாமா ஸோ அதுக்கேற்றபடி இப்போ மாற்றி எழுதுங்க அப்போ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜீரோ டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து செகண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ தான் தேர்ட் ஆர்டர் டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ண நமக்கு வர ஆன்சர் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ டூ இங்கே டூ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டூ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒன் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஏ டூவோட வேல்யூ ஜீரோவாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ டூன்னு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஏ ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஈக்வேஷன் எடுத்தோம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோவாக வரதுனால டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ பவர் த்ரீயில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி எழுதிக்கலாம் இன் ஜென்ரல் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ பிலாங் டு ஆர் டூ தட் இஸ் டி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வித் பேசிஸ் ஃபை அப்போ என் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் டோட்டலாக நம்ம டெஃபனிஷன் எழுதணும் பவர் டூலுங்கிறதுனால நம்ம டூ வேல்யூஸ் எடுத்தோம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்தது ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ என் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்த ஆர் ஆஃப் டி தேர்ட் பார்ட்டை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியது ஆர் ஆஃப் டி அதாவது ரேங்க் ஆஃப் டி இல்லை ரேஞ்ச் ஆஃப் டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரேஞ்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கோட மைனில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கண்டிஷன் எழுதிக்கோங்க கண்டிஷன் என்னது ஆர் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங் டு வி ஸோ எக்ஸில் எடுக்கிறதோட நம்மளுடைய இமேஜ் கலெக்ஷனை தான் ஆர் ஆஃப் டின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆர் ஆஃப் டிங்கிறப்ப இப்போ நம்ம ஸ்பேன் ஆர்டரில் தான் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பேனிங்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு பி ஒன் வி டூ அப் டு பி எந்த் டேர்ம் வர எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்பேன் ஆஃப் டி ஆஃப் பீட்டா பீட்டாங்கிறது நம்ம வி ஒன் டு விஎன் எடுத்துருக்கணும் அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டொமைனாக கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆர் டூ தான் ஸோ ஆர் டூவோட ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் இது ஜென்ரல் டேமு இப்போ ஆர் டூவோட ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் ஸோ அந்த ஆர்டருக்கு இப்போ நம்ம வேல்யூ பார்க்கணும் டி ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோ டி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ ஆர் டூலேருந்து ஆர் த்ரீக்கு நமக்கு கொஷின் கேட்குறாங்கனாலும் ரேஞ்ச் ஆர் ஆஃப் டியோட வேல்யூ இப்படி தான் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஒன் கமா ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கிவன் டேட்டாவில் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஜீரோ கமா ஒனில் எடுத்தோம்னா டி ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ ஆர் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஸ்பேன் ஆஃப் டி ஆஃப் பீட்டா இது கண்டிஷனு இப்போ டி ஆஃப் பீட்டாவில் நம்ம ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன்ங்கிற ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் அதனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே இண்டிபெண்டாக இருக்கிறதுனால ஆர் ஆஃப் டியோட வேல்யூ டூ ஸோ இப்போ டிபெண்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஒன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஒன் ஜீரோ டூ இருக்குது இங்கே ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ போத்தரால் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் தேர் ஃபோர் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் டி இஸ் டூ இந்த மாதிரி தான் ஆர் ஆஃப் டி பார்ப்பாங்க ஸோ டொமைன் என்னன்னு பார்த்தா அதுக்கேற்றபடி இமேஜஸ் கலெக்ஷனை பேசிஸ் ஆர்டரில் பார்த்தா நமக்கு ஆர் ஆஃப் டியோட வேலை கிடைக
பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் ஒன் டு ஒன் ஆர் ஆன் டூ செக் பண்ண சொல்லுங்க ஒன் டு ஒன் கண்டிஷன் என்ன ஆன் டு கண்டிஷன் என்ன நமக்கு தெரியும் கண்டிஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க எந்த ப்ராப்ளம் எந்த டாபிக் எழுதினாலும் அதோட ஜென்ரல் டேர்மை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டாலே நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஜென்ரல் டேர்ம் நம்ம மக்க பண்ண தேவையில்லை இது டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒன் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா என் ஆஃப் டியோட வேலை ஜீரோவாக இருந்தால் ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கும் ஆன் டு வந்தால் ஆர் ஆஃப் டிக்கு வந்து டபுள்யூ டபுள்யூனால் நமக்கு கோடமேனோட டைமென்ஷன் வேலையும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கண்டிஷன் எழுதிக்கலாம் இஃப் டி ஃப்ரம் வி டூ டபிள்யூ இஸ் ஏ லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் என் ஆஃப் டி ஆர் ஆஃப் டி ஆர் நல் ஸ்பேஸ் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டி தென் டி இஸ் ஒன் டு ஒன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி இஸ் ஆன் டு இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஆர் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இது கண்டிஷன் இதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் என் ஆஃப் டியோட வேல்யூ நமக்கு ஸ்டெப் டூவில் ஜீரோ வந்தது அப்போ ஸ்டெப் டூவில் ஜீரோ வந்ததுனால என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால டி இஸ் ஒன் டு ஒன் அந்த கண்டிஷனும் ஆப்வியஸ்லி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அடுத்த கே செகண்ட் கண்டிஷன் ஆர் ஆஃப் டி ஆர் ஆஃப் டின்னா நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் டூ பட் டபிள்யூங்கிறது நம்ம கோடமைனோட டைமென்ஷன் வேல்யூ பார்ப்பீங்க ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆர் பவர் த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இது ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லை தர் ஃபோர் டி இஸ் நாட் ஆன் டூ ஹென்ஸ் த கிவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டி இஸ் ஒன் டு ஒன் பட் நாட் ஆன் டூ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேட்பாங்க ஸோ என் ஆஃப் டி ஆர் ஆஃப் டி கம்பல்சரி நீட்டாக கரெக்டாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு டைமென்ஷன் தியரம் அண்டு ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ ரிசல்ட்டு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அது ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் என் ஆஃப் டி ஆர் ஆஃப் டி மட்டும் டேர்ம் வைஸ் எப்படி பார்க்குறாங்க டொமைனில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணால் அதை என் ஆஃப் டி கோடமைன் பேஸ்டாக எடுத்தால் அது ஆர் ஆஃப் டி அந்த கேல்குலேஷன் மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு டைமென்ஷன் தேரம் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ மொத்தமே ஒரு நாலு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் சம்ஸ் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் மட்டுமாவது நல்லா பார்த்துக்கிட்டா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கேற்றபடி நம்ம கொஷினில் என்ன கொடுத்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த டாப்பிக்கில் லீனியர் இல்லை ஃபைண்ட் என் ஆஃப் டி ஆர் ஆஃப் டின்னு கேட்குறாங்கன்னா என்ன கண்டிஷன் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க